ഹലോ ജെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സീരീസിന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല റിവ്യൂസാണ് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എഗെയിൻ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ടെക്നിക്കും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജെ ഇ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളുടെ ഇക്വലൻ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂസിനേക്കാൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ ഉള്ള സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്ററുകളുടെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സിമിലർലി പാനൽ കണക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ പാനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററുകളുടെ ഇക്വലൻ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അണ്ടർ സ്റ്റുഡി ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീനേക്കാളൊക്കെ ലെസ്സർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലതൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പി വൈ ക്യൂസിൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പലത് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഓമ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ ബാക്കി അഞ്ച് റെസിസ്റ്ററുകളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഈ അഞ്ച് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള റെസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എയ്റ്റ് ഓം ആണ് പിന്നെ ഒരു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സീരീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഓം ആണ് എയ്റ്റും എയ്റ്റും കൂടെ അവിടെ മുകളിലൊരു പാരലൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോർ ഓം ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് വീണ്ടും ഒരു സോ അപ്പം എന്താ ലാസ്റ്റ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓം അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ക്യും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായ ഒരാൾക്ക് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനത്തെ ഫിഗർ ആയിട്ട് മാറും ഇത് മുകളിലൊരു ഫോർ ഓമും താഴെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഓമുമുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തും അധികം തെറ്റാത്ത തന്നെ എല്ലാവർക്കും എത്താൻ പറ്റും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പി വൈ ക്യൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജെ ഇ മെയിനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും എന്ത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ഓം എയ്ക്കും ബിക്കും എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററുകളും കൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഓമിന് പാരലൽ ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഫോർ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പാരലൽ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓമിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെ ആവട്ടെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില
ടെൻ ആൻഡ് ടെൻ പാരലൽ അത് വീണ്ടും ഫൈവ് ആകും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ എത്തുന്നത് എന്താ ഫൈവും ഫൈവും സീരീസ് ആണ് അത് ടെന്നിനോട് എന്താണ് പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈവ് ഓം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഏകേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ എന്തിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെല്ലിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ടെൻ ഓമും ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ വരാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ബിറ്റ്വീൻ എ എൻ ബി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓം ആയിരിക്കും എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ദാ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റഡ് ആവുകയാണ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറ്റും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പെന്നും പേപ്പറൊന്നും വേണമെന്നില്ല മൈൻഡിൽ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സീരീസിൽ പറയാൻ പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പി വൈ ക്യു ആണ് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ റെഗുലർ എൻ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഓഫ് യൂണിഫോം വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വുഡ് ബി അപ്പോൾ ഒരു എൻ സൈഡഡ് പോളികളാണ് എൻ സൈഡഡ് പോളികളാണ് ഒരു വലിയ വയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ സൈഡഡ് പോളികളാണ് അതും എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ പോളികളാണ് ഒരു റെഗുലർ പോളികളാണ് അപ്പോൾ ആ വലിയ ടോട്ടൽ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് എൻറ്റയർ പോളികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എത്ര സൈഡാണെന്നറിയില്ല എൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സൈഡുകളുള്ള ഒരു പോളികളാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് അങ്ങനെ ആ പോളികളുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കോർണറുകൾക്കിടയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡെറി ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഇതുപോലെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ആൻസർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ടു ട്രൈ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ എൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് എ വാട്ട് ഇഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോളിഗൺ കാണാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ ആ പോളിഗൺ കാണാൻ ഒരു റെഗുലർ ഒരു ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എഡ്ജിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ എഡ്ജിൻ്റെയും ഈ ഇക്വലാറ്റർ ആങ്കിൾ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കും ആർ 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 എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ആർ 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 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തെറ്റും ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ മൂന്ന് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗൺ ആക്കി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൈഡിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് ആർ ബൈ ത്രീ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ആർ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിലെ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് സീരീസ് ആണ് സോ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ ബൈ ത്രീ ഒരു ആർ ബൈ ത്രീയും കൂടെ സീരീസ് ആണ് അത് ടു ആർ ബൈ ത്രീ ആകും സോ നമുക്കറിയാം ടു ആർ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ആർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ബൈ ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു രണ്ട് റെസിസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ രണ്ടും പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡീഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വരാൻ പോകുന്നത്
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇടുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല സെയിം ആൻസർ കിട്ടുന്ന രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് പലപ്പോഴും കാണാറില്ല ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാ പി വൈ ക്യൂസിലും ഇതുപോലത്തത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഇന്നത്തെ ബീ ദ ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും ഒപ്പീനിയൻസും ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻസിൽ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും